magia empieza cuando la bomba estalla todo el mundo en ese segundo la magia empieza cuando la bomba estalla todo el mundo en ese segundo todo, todo el mundo en ese segundo todo, todo el mundo en ese segundo arriba con los brazos vamos vamos atención Sígueme Y una vez más para ustedes, nuestros amables televidentes, este saludo especial. Y hoy estamos desde el lado del lote, al costado del Polideportivo Municipal, disfrutando una tarde sencillamente espectacular, maravillosa, y es al lado de, de nuestra querida comunidad de Zapatoca, elevando cometas. Qué bueno estar despidiendo este mes de agosto y de esta manera, con eventos y con actividades que... La radio acá en Zapatoca, afiliada de RCN, en sus 30 años ha querido presentarles a ustedes con este especial de Cometas, con el patrocinio de quienes hacen posible que se haga este tipo de eventos. La pasamos de maravilla, qué bueno que esta integración sea especial en torno a la familia para pasar ratos inolvidables y para pasarla muy bien. Bienvenidos con estas imágenes bonitas de lo que es elevar cometas y de lo que es tener una tarde de distracción, una tarde de domingo especial al lado de toda la familia. Bien, y son momentos como estos, especiales, bonitos, donde se ve que la alegría, que el compartir, que el acercarnos en familia, hace que sean los momentos especiales para que se conviertan en instantes inolvidables para nuestra vida. Hay más impresiones de este Festival de las Cometas. Bueno, el Festival de las Cometas es algo muy bonito, la integración de la familia y pasaron una tarde chévere, muy bacana. No, el, el evento muy interesante porque integra a la familia, pues personalmente yo nunca había hablado de una cometa y el evento nos permite salir con nuestros hijos a, a hacer esas cosas que dejamos de hacer en nuestra infancia y, y es algo muy muy bonito y, y en familia aquí la gente ha participado muy bien, está muy chévere, muchas gracias. Eh, me pareció muy chévere y bueno para divertirnos y pasar un buen rato. Sí, Eduardo, gracias a Radio Lenguerque y a las personas que se vincularon a, a este, esta tarde rec de recreacional. Eh, nosotros eh, aquí con la niña hicimos una cometica quizás la más pequeña del concurso y el Evo desafortunadamente se cayó, pero yo creo que la que más eh, elevaba tiene que ir como más o menos a 2.000 metros porque fue la que se quedó enredada la parte de arriba de la montaña. Entonces ya ustedes como jurados definen eso, pero no, agradecerle a usted principalmente por hacer esta tarde recreacional que de verdad que... Motiva mucho al municipio y a la gente para que toda la tarde estemos aquí recrea, recreacionándonos y más que todo con los niños. Es importante, Eduardo. Los materiales que yo hice con la cometa fue con papel de bolsa de, de aseo. La, las otras dos se nos perdieron porque iba mucho elevado y se nos perdieron, lástima. Pero la de Rayo Linger que también nos perdió, hice una de rapidez. La tiene el número 12, Jorge Andrés Ortiz Mantilla. Es la negra que está allá al pie de la chulo. Esa es una belleza que hice con una bolsa negra de aseo, porque no había más un, un nylon por aquí para conseguirlo. Muy chévere, mire que la gente está muy animada. Este año hay más que el año pasado, ¿no? Pues que no sea solamente los agosto, sino todos los fines de semana, de pronto va a venir aquí con la familia. 
No, pues... Pues eh, no, uno conseguía una cosa, los otros otra. Yo torné el palo donde rollamos la, la pita y ya. Y la compramos y ya la estamos maleando entre todos. Ya está, está bien lejos. Yo creo que la mejor manera es compartir en familia. Estos momentos son muy especiales. Desafortunadamente, eh, hoy en día las familias viven muy ocupadas. El ajetreo, el estrés, el trabajo. Y estos momentos hay que vivirlos en familia. Gracias a Dios y muchas gracias a los organizadores que tenemos esta oportunidad. Muchas gracias. Claro, sí, esto. Eh, la cometa de nosotros aproximadamente 3 kilómetros voló. 3 kilómetros voló, pero resulta que se, se nos partió la, la cuerda. Se nos partió la cuerda. Y lo más interesante fue que la, la cometa quedó 20 minutos al aire volando prácticamente sola. Prácticamente sola y nosotros, pues unos amigos que fueron a traerla esperando a ver que cayera, pero no, duró 20 minutos ahí volando sola. Eso fue lo más chévere, pero no bien. Chévere, chévere, muy chévere este, este ratico por acá. ¿Cuántas cometas cree usted que se le van? Eh, aproximadamente por ahí unas 40 cometas, 50 cometas. Y está chévere la que allá al fondo parece una... Agradecimiento al personal de la Defensa Civil por adecuar el sitio para este evento de las cometas. No, pues la Defensa Civil Colombiana siempre ha hecho presencia en este evento que ha organizado Radio Lenguer, que es nuestro amigo Eduardo. Esta mañana estuvimos en las horas de la mañana haciendo aseo a, a, a todo este sector para que la gente pudiera pasar una tarde alegre. Y de verdad que Eduardo, felicitarlo por este evento tan maravilloso que está realizando en el día de hoy. Bien, y de esta manera pues es el momento de finalizar esta nota y de hacer entrega del premio para el ganador Albeiro Rueda Rueda teniendo en cuenta diferentes aspectos y la suerte jugó un papel muy importante eh, y fue fundamental entonces para la elección entre 18 de las mejores cometas en su tiempo de, de vuelo por todo su trabajo, por toda su creatividad se tuvieron en cuenta y a suerte se llevó a cabo entonces y Albeiro ¿con cuál número fue que se ganó la bicicleta? Con el número 12 Bueno Albeiro ¿usted de qué hora llegó al evento, a la actividad de las cometas? Como en eso la una y cuarto, una y media más o menos. ¿Usted llegó con cuánta, con cuánta pita para soltar a la cometa? Eh, 1400 metros de cabulla traía. Entonces más o menos le había alcanzado a soltar como los 1100 cuando se reventó y se Pero perdió la... Usted siguió de todas maneras insistiendo y luego sí. la suerte entonces pues le trajo este... Sí, este maravilloso premio. Le doy gracias a los patrocinadores, a Radio Lenguerque por este premio y... Pues no, que me cae como de, como de perlas, porque ahorita no tenía... ¿Usted dónde hacer? trabaja? Eh, en la granja de Vícola, Campoyo. Y entonces la idea es irse ahora en cicla para su trabajo. Sí. Bueno, felicitaciones, Albeiro, y muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y así celebramos entonces de esta manera 30 años de la radio en Zapatoca, afiliada a RCN, Radio Lenguerque.